Quer aprender sublimação de verdade? Mais ainda, você perdeu a caneca, quer remover a estampa? Vem aqui com o titio. Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Bom, hoje eu vou mostrar aqui uma técnica especial para vocês que vai ajudar todo mundo da sublimação, mesmo aquele mais experiente, até o iniciante ou até mesmo o intermediário, não importa se você está trabalhando um dia, três dias, dez meses, três anos, 27 anos como seu querido maravilhoso professor, às vezes nós erramos na sublimação, seja fazendo um texto errado ou escreveu alguma mensagem que o cliente passou, teve um erro de ortografia, ou você fez de, de cabeça para baixo, ou esqueceu de inverter, enfim, independentemente do erro, hoje eu vou te ensinar a como você remover a sublimação de produtos rígidos, tá certo? Produtos rígidos como, por exemplo, caneca de cerâmica, olha só, caneca de aço inox, squeeze, deixa eu pegar aqui o squeeze, squeeze, Errou o squeeze? Vamos recuperar. Caneca de chope de vidro. Caneca de chope de vidro jateado. Essa aqui tá até quente, tava fazendo um teste aqui. Tá certo? E aí o que, que você vai precisar, cara? Se você trabalha um produto, por exemplo, com 200 graus, 180 segundos, nós precisamos de calor e tempo para que você possa fazer a sublimação, correto? Bom também. Tão simples, né? Porém a gente erra a caneca devido a vários processos. E aí, exatamente, você precisa também de tempo, paciência e do que? Temperatura, cara, para remover a sublimação. Não use nenhum produto químico. O pessoal fala acetona, deixar lá 7 horas, 14 horas, 24 horas. Ó, oh, deixei 7 dias. Removeu. Esquece isso, cara. Você pode até remover com esses produtos. Mas oferecer esse produto para o seu cliente, jamais. Você pode fazer um vasinho e outras, e outras coisas mais, tá certo? Porém, se você quer realmente recuperar a caneca e depois fazer a sublimação e entregar para o seu cliente sem medo ele tomar alguma coisa, por causa de produto químico, você vai usar o calor. E aí entra esse brinquedinho aqui, ó, um soprador. Você vai precisar de um soprador e vai trabalhar na potência máxima, tá certo? E vai fazer movimentos, não fique parado, senão você vai queimar a resina, senão ela fica amarelada. Então você vai começar a fazer movimentos, que é o que eu vou mostrar para vocês. Pode secador de cabelo? Não, meu filho! Soprador, tá certo? Tranquilo? Gostou dessa dica? Ah, meu filho! É só na comunidade web, então ó, já deixa um curtir aí, porque eu vou salvar muitas canecas... De vocês, quando eu falo caneca no geral, squeeze, polímero, enfim, tá bom? Deixa eu colocar aqui, então eu vou mostrar agora para vocês. Faz o seguinte, vem aqui com o titio. Bom pessoal, vamos lá, vou ligar aqui, não sei se no vídeo dá para ver isso aqui, ó. tá uma manchinha aqui, cara, tá certo? Tá bem apagadinha porque eu já, já dei uma apagadinha nela, então aqui eu tô no máximo com o meu soprador, e vou apontar aqui. Fica fazendo esses movimentos, tá? Não fica parado aqui não, gente. Fica fazendo os movimentos. Para quem é de Sorocaba e região quiser vir ver depois, é claro que não tem. Ah, já saiu aqui, ó. Aqui já saiu. Mas vou fazer o seguinte. Eu vou tirar de toda essa essa estampa aqui, tá? Então eu vou começar a aquecer. Eu ia falar para quem quiser vir ver aqui. Só que o cara não. Ó. Já tá removendo aqui, ó, gente, ó. 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 Tá vendo? Olha só. Errou a caneca. Essa caneca aqui é cara, hein? Se não me engano, é 25 reais que a gente vende aqui na loja. Se errou a caneca, é só jogar o calor. Aço inox, vidro, é bem mais fácil, tá? Na cerâmica demora bem mais. Olha aí, pessoal, preciso provar mais alguma coisa? Alex, eu posso sublimar depois? Pode, meu filho, essa é a intenção, né? Não vou ficar aqui duas horas fazendo, eu podia até editar o vídeo, tá, pessoal? Mas eu não vou fazer isso aí, não. Tem do outro lado também? Tem do outro lado também. 
Ó. Tá? Vai removendo, ó. E não fica fraquinho não, tá? Remove tudo mesmo. É que a caneca com soprador ela tem que ficar bem quente. Bem quente. Ok? Vou deixar aqui assim. Para quem quiser vir aqui na loja ver depois. Vou deixar fraquinho aqui ó, um pouquinho. Ó, tá saindo todo vermelho aqui. Tô usando a, a luva, tá? Usa os materiais aqui, pessoal. EPI, que é importante, né? Materiais de segurança. Porque mesmo com a luva aqui já tá pelando já, cara. A alça começa a ficar quente, né? Se você quiser, você pode largar aqui, ó. E ir embora, tá? Tranquilo. Vou parar nesse aqui. Vou pra essa aqui agora. Vamos ver aqui como é que tá o zoom. Aqui eu já tava apagando um lado. Eu tava apagando aqui, ó. Tá vendo, ó? Tava apagando aqui, ó. Ali onde tá a cerveja, ó. Então eu vou jogar calor aqui. É claro que a caneca tem que ficar quente, né? Caneca de vidro. Vou fazer só um pouco, tá, pessoal? Porque demora. Dependendo aí da estampa, já tá apagando aqui já, ó. Já tô apagando o V. Tem uma tacinha de chope ali. Gente, ajuda bastante isso aqui, viu? Às vezes é só um detalhezinho que você errou. Ou fica um risquinho, né? Claro que se não estiver pegando muito na estampa, você consegue remover como eu gostaria de ter feito ali naquela aça inox. Ó, já tá indo lá no V, ó. É que é ruim aqui para pegar o zoom nessa máquina. Vai direto aqui. Posso fazer na jateada? Pode, eu tava fazendo ali já, ó. Então depois que você remover, por mais que fique clarinho, você consegue jogar uma estampa por cima facilmente, tá bom? Sempre fazendo movimentos. Ó, você vai perceber que vai demorar para remover a estampa das canecas que, já, que você já fez há muito tempo, porque, digamos assim, curou bem, vamos chamar de cura, já curou bem a tinta sublimática na superfície rígida. Ok, ó, tá saindo o V lá, ó. Veio o desenho também. Ó. Tá? Vamos lá pro próximo. Vamos nesse aqui, ó, que eu já tava removendo. Tava tudo certinho essa caneca aqui. Tô fazendo pra vocês pra mostrar que dá. Então, ó, se a caneca já tá muito, tá muito tempo perdida aí, já parada na sua casa, no seu escritório... Deixa eu deitar ela aqui, porque tá bem quente. Se ela já tá há muito tempo aí, vai demorar mais para sair, tá? Pode ficar até um pouquinho é, com uma marca d'água, digamos assim, bem fraquinha a estampa. Mas você consegue depois sublimar facilmente, tá? Joga uma estampa mais escura, ok? Até mesmo se você jogar a mesma estampa que você errou, vai cobrir legal, tá? Agora, se você fez uma sublimação, aí você... Falou, puta merda, acabei de errar o negócio, tá de ponta cabeça, esqueci de inverter, ou escrevi errado, sei lá. Aí é mais fácil pra você remover, vai remover mais fácil, tá, com o calor. Ó, tá apagando a letra A aqui, ó. Já tá apagando a letra A, é que tá bem quente. Cuidado pra também não ter nada de uma janela aberta, para não ter a corrente de ar, né? Senão dá o um choque térmico e pode trincar aqui a sua caneca. E eu tô aqui em cima de uma base de madeira, tá? É um MDF. Não faça numa mesa de vidro, de jantar. Toma cuidado, hein, gente? Ó, tá apagando a letra A, ó. Tá vendo? E um pouquinho daqui do não vermelho também. Então demora, tá, pessoal? Aqui é mais para provar para vocês que o calor sai mesmo. Depois só sublimar. Já fiz isso aí várias vezes aqui em algumas canecas, tá? Ó. E essa aqui eu já tinha estampado faz tempo, hein? Desde quando a gente mudou aqui a nossa loja para Sorocaba. Já vai fazer três anos já. 
E ela não estava errada, só mostrando para vocês que dá. Ok? Se você fez com uma taça de gin que é caro pra caramba, vou mostrar aqui pra vocês. Ó, imagine você errar uma taça dessa aqui. Você vem aqui, ó, só no calorzinho, mexendo. Ou essa aqui, ó, quase 50 pau uma taça dessa. Vai lá, ó, remove, no vidro é bem mais, bem mais fácil. E já era, cara. Simples assim. Simples assim. E aí, pessoal, gostaram aqui da dica do querido maravilhoso professor? Bom também. Deixa aí o seu curtir, por favor. Se inscreve no canal caso você não esteja inscrito. E compartilha aí com seus amigos e até mesmo nos grupos, né? Vai ajudar bastante gente, tá certo? Vou dedicar esse vídeo aqui a duas pessoas que são de Fortaleza. Um é o Vitor Mendes, que entrou em contato aqui conosco. Ele comprou uns brinquedinhos aí conosco aqui na nossa loja virtual. Trabalha com a prensa 3D. E aí ele estava com algumas dúvidas, eu falei, olha, eu vou fazer um vídeo especial para você e mais especial ainda para o Guilherme Santos. Esse aí é chato pra cacete, gente, desculpe o termo. Nossa, meu, esse cara me ama, só pode, não é possível. Todo vídeo que eu faço aí, a maioria dos vídeos, o cara vai lá, desce o pau, escreve um monte de asneira, eu sei que não dá para agradar todo mundo, mas o cara desce o pau lá, eu falei, meu, eu vou agradecer ele, e vou dedicar, eu vou dedicar esse vídeo para ele. Chama-se Guilherme Santos, lá de Fortaleza também. Fica zucrinando aqui. Nada tá bom para ele. Depois ele escreveu aí pra gente no e-mail, falou que aprendeu a gostar de mim. E eu falei, cara, você não pode julgar as pessoas pelo vídeo, tá certo? Aqui eu, fico, aqui eu brinco pouco, às vezes é sério. Você não me conhece no dia a dia? Comecei aí em Fortaleza há 27 anos, meu filho. Tenho um prazer enorme querer conhecer aí várias pessoas. Tá certo? Sempre quando eu vou visitar meu pai aí, eu vou passear, tá certo? Posso conhecer o Vitor Mendes, que foi super educado. Agora você só detona aí, cara, aí fica difícil pra gente se comunicar, entendeu? Mas aí depois ele escreveu aí, pediu desculpa, falou que ia apagar os comentários. Falei, não, deixa lá, cara. Mas não tenho ressentimento nenhum. Quando eu for pra Fortaleza, a gente toma um açaí aí, beleza? Que eu não sou de beber álcool, então não curto bebida, né? Álcool no geral. Então... Tomar um açaizinho aí, beleza? Então vai para o Vitor Mendes e mais especial ainda para o Guilherme Santos, chatinho.com.br, beleza? Eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Se inscreve no canal e ó, visita a nossa loja virtual que tem bastante produto para sublimação. Compre de quem entende, pessoal. E não se esqueça, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Se você precisar de cursos para sublimação, Tá aqui, ó, comunidadeweb.com.br. Você tem curso de sublimação com várias dicas. Transfer laser, Photoshop e outros, beleza? E nossa loja virtual aqui, ó, loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Bom também. Até mais!